皆様、こんばんは。今日は2020年7月5日日曜日です。この動画のテーマは、中国の国内、海外の環境が悪化する準備をするようにしましょうと。これは、ある定年された官僚が書いた文章です。この文章を通して何があって、これからの対応は見ることができます。まず、ニュースです。イーストウェストバンクは中国ではですね、えー、中国の政府の外貨管理の規定で、中国の、えー、貯蓄の人は口座に入れているお金ですね、アメリカで不動産の購入を禁止します。ただ、ネットショッピングでは使用は可能です。あとは、友達がここへ企業に勤めていますが、独占的な企業ですが、企業の改革っていうことですので、35歳から45歳の人を解雇にしたいんです。方法としては、技術部の人を営業部に移動します。給料は不合です。営業した経験がない人にとっては大変です。辞めるしかないんです。では、この官僚の文書についてです。この官僚は元中央政府の外国との連絡人です。外交官です。外務省ではないんです。1955年に生まれ、65歳です。最後はウクライナで中国の大使として勤務されました。2013年から2016年、習近平が主席となってから、彼を外務省から中央政府が外国との連絡をする窓口と指定されました。2016年定年しました。2018年に人民代表となりました。とても伝統的な中共の官僚の人生の歩き方です。官僚だと言いながらすごい上でもないんです。副部長です。部長は主席と仲良ければなって何もしないんです。実際的に仕事をするっていうのは副部長です。彼は最後まで副部長でした。ので、後ろに主席などの偉い人はいないんです。定年後も人民代表ですので、特別な職務はないです。定年後の生活は政治の場から離れたと言わないんですが、政治の中心から離れました。文章を見ましたが、面白いです。6個の準備だと言いますが、大事な部分だけ簡単に説明します。以前は官僚でしたので、今でも内部の情報を知ることができます。国内から離れて外国で大使として勤務しましたということで、視野は習近平よりも広いです。考え方も同じです。定年後の発言ですので、自分からなのか利用されて、情報を発信するかなのかは不明ですが、参考にはなります。一つ、アメリカとの関係がさらに悪化する、さらに開口するようになる準備しましょうと。病気が発生して半年間、両国の関係は悪化してきました。お互いの特攻まで制限されてきています。ホワーウェイが叩かれています。ホワイトハウスは中国を敵として見ています。これからアメリカもいろんな政策は出されると予想できます。中国はアメリカと縁を切る準備しましょうと、ドルでの縁を切ると準備しようと言いました。彼は言っていることは間違いではないんです。よくわかっていると思います。アメリカの今までの動きでは、これからどんどん圧力がかかってくると思います。縁を切ると言ってもアメリカに切られると思います。アメリカの選挙の結果ですが、誰が大統領になっても筆金を叩くと思います。アメリカはこの病気で200万人の感染者が出ています。死亡者も12万人を超えました。経済もショックです。第一次、第二次世界大戦。ベトナム戦争でもここまでの被害はないんです。ので、北京とは縁を切るのは当然です。そして、熱い戦争以外に使える手段を使って、北京を、北京に対して罰を与えるということです。今はまだ法案を作っているところです。大統領の選挙もあって、来年になると縁を
切るという行動が見えるはずです。数日前、ホワイトハウスではある国家安全顧問が反省しました。1930年代でしたが、アメリカは台湾の国民党と共産党の判断は間違いだったと言いました。マルクス思想の党はこの時代に合わないと。本校のことで分かったでしょうが、中共は自由な社会へ攻撃するようになっています。北京はマルクス思想で世界をリードしたいです。世界の今のスタイルを変えたいです。今のうちに北京を止めないとダメなんです。アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、台湾もですが、香港からの移民を積極的に受け入れます。北京は今、日本に住んでいます。日本に訪問するのを取り消しされることが、やはりメンツがないんですね。北京との距離を取るっていうのは、みんなの動きです。この官僚の文章では書かれています。アメリカと戦うのです。最後まで対抗していくのです。準備しましたと。二つの準備です。サプライチンと産業の移設です。病気の影響でみんなの経済状況は良くないんです。特に中国の輸出、企業は注文がかなり減っている状態です。産業のサプライチンが問題も発生しています。物流にも影響が出ています。原材料から商品の運送まで影響が出ています。中国の経済成長、主食にも影響が出ています。世界の産業のサプライチンの調整する時期が来ました。国内だけでの発展を準備しましょうと。国内だけでこの区域でのサプライチンを作ろうと。中国国内での経済発展です。地球持続です。海外に頼らず、期待もしない。海外のマーケットがあればいいんですが、なければ国内だけで生きると言っていましたこの官僚ですね元官僚が言っているっていうのは間違いはないんです今原材料半製品商品の運送に問題が確かに出ています前回の動画でも言いましたが李総理は輸出企業の商品が国内で販売するようにライブ生放送で販売することとなりましたこの官僚っていうのは現状は分かっていますが、でも解決方法はダメです。彼は視野が広いと言いますが、東ヨーロッパでの外交官をしましたので、まだ違います。でもアメリカの態度の分析は正しいです。国内の経済の循環をメインです。海外はあればプラスです。なくても大丈夫ですと言います。実はこれは先月から言い出したものです。今まで中国の経済は国際的です。というのはオープンにしてたくさん入ってくる。自分からも積極的に海外へたくさんの投資も行うという意味です。ただこれからは国際的ではなく国内だけでいいんです。前提は我々の需要はもう十分あります。これでやっていけるっていう意味ですね。海外もありますが、でも国内での経済の循環がメインです。これは非常に重大な変化だと言います。中国はこれからある意味閉鎖的な国になっていきます。二つの判断があります。一つ、中国は世界で第二位の経済規模です。これで十分ですと、自分だけでも経済の成長になることができると。思っています。一つ、海外の状態は良くないんです。期待もできないんです。仕方ないです。しない方がいいんです。だから、国内、内部だけの経済循環をやりましょうと。もし、海外からの注文があれば良い程度です。なくても良いです。というふうに、えー、北京はこのような考えです。これは戦略的な大間違いです。国民を騙すのはいいんですが、本当に国策としてやるなら、中国の経済、生活レベルは80年代に戻りますか、70年代でもありです。どうしてでしょうか原因は
簡単です。中国の財産はどこから出たでしょうか中国の財産っていうのは自分が作ったものではないんです。貯蓄もないんです。世界の各国から財産が流れてきています。中央銀行が印刷した人民元は財産ではないんです。ただ、支払いの道具です。本当の財産はアメリカドルから出たものです。この数十年間の発展、財産を作り上げてきましたが、実は海外からの財産です。全世界からです。国民は汗をかいて、頑張って作った商品を海外に輸出します。それでドルをもらいます。生活のレベルアップというのは、全世界のおかげです。輸出のおかげです。ここでもう大丈夫です。自分だけやろうと言い出すと、内部だけの循環なら通貨はどこから来ますか通貨の基礎は何ですか中国には貯蓄、基礎がないんです。経済の成長のもとは借金です。借金をどんどん増やしていくことで経済をここまで発展してきました。以前言いましたが、肉団子が3つあります。1つの鍋に入れます。いくら鍋が大きくてもお湯が大くても肉団子の量は変わりません。最後、崩れてミンチになっても量は変わりません。今、3つの団子を稼いできました。この鍋に入れました。お湯をいっぱい入れます。団子の量は変わりません。人民元っていうのは水です。団子は稼いできたドルです。今、内部。国内だけの経済の循環でやるとこの例と同じです。いくらやってもドルは増えません。そしてどんどん減ります。ドルが入ってこないと最後は生活ができなくなります。石油も天然ガスもです。どんどん衰退よりも逆戻りです。これはまだ政策になっていないんですが、でもこの話、提案は出ています。まだあるのが、アメリカドルから切り離すことです。人民元とアメリカドル、この二つの通貨を別々にしますっていうことですね。言っているのは、アメリカはドルと金融業の強さで、えー、強さで、ピッキーの発展を阻止してきます。これは我々の発展に影響が出ます。二つの問題があります。一つ、アメリカは金融緩和での政策でドルを無条件に発行します。そうすると、アメリカドル建ての価値が下がるという意味です。我々もアメリカドルで貿易の業務を使っていますので、持っているドルの価値が下がる可能性があると言いました。一つ、スウィフトでイラン、ロシアを制裁にしています。そうすると、国際的な貿易ができなくなります。我々は人民権の国際化を進めているのが、えー、進めていますが、スピードを上げようと言いました。これは対策です。対策まで考えていましたが、外交官としてここまでやってよく頑張っています。金融の領域でアメリカは北京を攻撃すると、こうなる結果はやはり大変です。この判断は正しいです。しかし、対応方法としては方法がないんです。理由も簡単です。人民権を国際化の前に前提があります。自由に換金できることが前提です。自由に換金ができないので、国際的社会で使われて、現でお支払いするっていうのはおかしいです。できないんです。自由に換金できる前に人民権が強くないとダメです。そうしないと自由に換金できましたと、みんな外貨に換金してしまいます。中央銀行に外貨がなくなり、自分が印刷した元ばっかり残ります。今の状態では元が弱いです。自由に換金できるとみんな元をドルにします。人民権の国際化というのは今の状態、環境ではありえないです。そして解決する方法もないです
一つ、食料の危機についてですが、アフリカのバッタ、ガーなどですが、農作物が被害を受けています。先月、あるいは今月、これから2ヶ月ですが、中国の洪水、大雨で農産物もやられていました。今回の病気の影響で、農家もショックを受けています。ので、来年の状況は良くないと予想できます。でも、これは日本とあまり関係ないんです。日本、アメリカ、オーストラリア、カナダなどの国にはそんなに関係ないかと思います。他の話はテロについて、病気についてもありましたが、省略します。この官僚は、実はですね、腕はあります。習近平は違います。軍人、政治家の2世です。2世代です。習近平のこのような政治家の2世代の特徴としては、トランプさんにも似ていますがどこに似ているかと言いますと論理が必要としないんです例えばお金持ちの子供はお父さんに車が欲しいですと言いますとお父さんはいいよと言いますなぜなら車が問題ではないんです習近平は政治家の2世代です子供の時は彼は苦労しましたが成年してから違います政治家です彼はお父さんに私は例えば、福建省に行って仕事をしてみたいと。お父さんはいいよと。次の日、秘書が手配をします。これは問題ではないんです。共通の特徴としては、論理が必要ないんです。他人に納得してもらうように説得する必要がないんです。ダメならいいです。いいならラッキーです。でも、この官僚っていうのは、能力がないとやっていけないんです。能力とは、論理が大事です。政治の世界では、論理が一番です。論理っていうのは、他人に納得させる、納得してもらえるように説得する能力が必要です。自分の考えを受け入れるために、説得していくしかないんです。のでこの官僚は論理を大事だと考えているはずです以上の理由でこの官僚の話を選んで動画にした理由です実は価値がありますこれを通して中国の官僚のシステムを理解できますこのような官僚の特徴は2つあります1つこのレベルの官僚っていうのは引退して生活はとても豊かです心配することはないんです。自分好きなことができます。内部の情報を知りたいなら知ることもできます。副部長はいいです。本部長は実に危険です。習近平のお友達ですので、習近平が終わると本部長も終わりです。干されます。本部長は習近平について行くだけで、下にいる副部長に命令を言うだけです。一つ。でも、世論の準備としてこの引退した官僚の口を借りて社会にこの次のやり方を放送するという意味もありですつまりこの情報は中共の同意了承の上で公開されていますそれでも価値がありますこれで中国のエリートたちの考えがわかります北京のトップが現在の状態の見方考え方がわかります特に海外に対しての対応を見ることができます。例えばアメリカは自分の金融での有利、独占的な地位を利用して北京を叩きます。ので我々は人民元の国際化で対応すると言います。一番怖いのは国民はどうでもいいことです。国を占めて閉鎖して自分らだけで自給自足やるということです。自分らの党を守ればいいという意味ですね。テロの話もありましたが、パッと見てテロっていうのは海外のように見えます。実は違います。国内のことを言っていると思います。もし国内の状態が悪ければ国民が反抗する。これからどんどん生活が悪くなるので、生活のレベルが下がるので、国民が嫌になって、反抗すると叩くと思います。はっきりは言えないですので、評価します。一つ、この官僚は戦争を言っていないんです。
この話題に触れないんですでも理解できます彼は官僚の時代は江沢民と国金党の時代でした2013年から習近平のところに行きましたその時鄧小平の理論を使っていました鄧小平としては世界大戦は起きることはないです戦争はあっても小さい規模な戦争です中国は改革開放以来習近平まではずっとこれです自分の力を隠す考えを隠す野心を出さない方針でした自分を大きくすること経済を発展することが大事です一つ彼は経済的な分析は表面だけですでも彼は経済学者ではないんですので理解はできますでも2点を言いました呪術と金融ですこの2つのポイントを言うっていうのは正しいです中国と海外の取引はこの2点です輸出と金融です外交ではないんです一つ国際的な状態今どんな状態現状なのかは彼は言わないんです触れないんです特に中国と西洋日本との関係は言わないんです一つ文書の中で厳しい表現がありました実はですね中国では、えー、今今日もですがニュースで毎日洗脳です習近平の思想で洗脳しています基本は平和を演技しますこのような文書というのは厳しいですでも彼はこれから可能性として言っています原因は言わないですが原因を言わない分析しないと解決すする方法はないんです例えばアメリカはどうして北京を叩くのどうして関係が悪いの対応の方法だけ言っても意味がないんです本当に関係を修復したいならまず関係が悪くなった原因を分析しないといけないんです例えば経済の現状が悪いですでは悪い原因は何でしょうかこの原因を探さないと解決する方法がないんですつまり彼は現状を言っているだけです原因は言わないですので対応の方法っていうのは意味がないんですのでこの文章は性能の一つとも言えますまとめると3点です一つ中国の国内海外との関係が危険です一つ原因を避けました。言わないんですが、でも原因は彼もみんなも知っていると思います。習近平が主席となってからいろんな政策を出してやってきて、これが今の現状というのは結果なんです。彼は言えないんです。言ってしまうとこの文章は消されますし、彼自身も消されます。ので、中国のエリートは今の現状は分かっていると言えます。彼は言っていた対策方法は意味はないんです。今の現状、状態を改善、変える方法はないんです。準備しようと言いますが、解決方法ではないんです。一つ、官僚は引退してからこのようなことは言えます。引退しないと今の政策はどんなに悪くても、言いいいい訳をしないといけなとけんです正当化にするのですねでも彼は大丈夫ですので彼はまだ客観的に見ていると言えます今の官僚っていうのは何を言う前に先に言うのは今の政策は正しいです間違いはなしを前提にして発言をしますのでその発言っていうのは全て言い訳です嘘ですこれがこの文章が注目されている原因です。客観的中国の現状を言っているからです。そして今の現状っていうのは中国の国民は見えていないんです。なぜならメディアは全てコントロールされています。国内のメディアでは経済の状態、外部の環境、政治の現状、全てないんです。放送されないんです。アメリカとの関係も放送されないんです。放送されているのはアフリカ
諸国からのお祝いの手紙です。国家安全法は香港での実施を支持すると言います。今日もまた言いました。おめでとうと言ってきた国は多いです。五十何カ国でした。正直にですが、どうでもいい国ばっかりです。文明的発展国はみんな反対です。お金を払ってみんなおめでとうだと言います。今の中国のニュースでは平和繁盛です。みんな幸せです。このような放送を見て国民は勘違いをしてしまいます。それで政策にも影響が出ます。例えば国内だけの経済循環だと言います。自給自足です。内部での循環だと言います。でも。知っている人は知っています。友達が言いましたが、内部の循環だというと、病院で先生に言われたのと同じですね。好きなものを食べて、好きなものを飲んでいいよと、つまりもうなくなるに近いです。一つの国っていうのは閉鎖となり、国内だけの自給自足っていうのはもう崩壊に近いです。ので。今の現状はとても厳しいです。中国は言います。この30年間は奇跡です。経済の急速な発展っていうのは奇跡的だと言います。実は私は違うと言います。東アジアの歴史を見ればわかります。日本、韓国、香港、台湾を見ればわかります。みんな奇跡的です。みんな急速な発展を経験しています。そしてみんな中所得国の罠から抜けました。中国はまだ中所得国の罠から抜けていないんですと言います。実は中国のこの経済の成長を見て奇跡だっていうのは言い過ぎです。日本の戦後の状態は経済を発展して製造業を世界をリードして奇跡ではないでしょうか。韓国も奇跡です。台湾も奇跡です。シンガポールも奇跡です。中国は大国だと言いますが、日本も大国です。お国の国は大国です。内部の循環っていうのは国内で需要があって供給もあり、国内だけでの商売をすればいいと言いますが無理です。経済は後退するようには間違いないんですね。でも党にとってはこれらは自分らが前に進む道にある小さい障害物にしかないんですね。目標には影響されないんです。目標っていうのは初心です。初心っていうのは共産主義を全世界に、全世界の人民を解放することです。中国のマーケットは20年前のような魅力はないんです。自分から国を占める閉鎖すると言いますが、周りに孤立されて結果は同じです。中国は西洋からお金を稼ぐ方です。西洋にとってはこのマーケットはどうでもいいです。李総理は言いました。六億人の給料月収は宣言です。つまり一万五千円ぐらいです。この収入でのマーケットというのは。すごいだと言えないんです。しかし中国はこれで暴動、反政府運動が始めるっていうのはないと思います。でも経済は衰退していきます。下がっていくのは間違いないんです。でも経済は下がっていくと政治的な問題が出てきます。中共は違法な政府です。武器を持って国を支配しています。暴力でこの政権を取りました。この政権が運営していくっていうのは人民からの支持はやはり必要です。共産党も分かっています。自分の政権を維持しています。当時改革開放したのは国民のためではないんです。中共自身が餓死するところでした。中共の官僚も生活ができなくなりました。仕方ないので改革開放をしました。鄧小平の考えは国民の生活を改善すると言いました。
国民の生活を改善するっていうのは政権を守る条件です。交換っていう意味も言います。国民にいい生活をさせるので政権をこのままにします。ということで、これで共産党は自分を正当化する言い訳です。いい生活をさせて自分のおかげです。だからこの政権はいいでしょうと言います。これが宗教の後ろにある考えです。経済が継続的に成長していきます。国民の生活は改善していきます。問題はないんです。国民も嬉しいです。食べたいものは食べれることができます。お酒も飲めます。でもこれで仕事がなくなった。家も失った病気になって破産です。これで気づいて不満な気持ちが出てきます。これが大事な問題です。宗教っていうのは違法な政権がバレます。反乱、暴動するより宗教自身がダメになってしまいます。厚かましい顔をしていいんです。一日は大丈夫です。一年間も大丈夫です。10年間も大丈夫でしょう。30年は無理です。これが問題です。つまり政権の基礎的な問題です。それと中国の国内で 5% 法則っていうのがあります。で、例えば一部の国民がいろんな問題で政府に圧力をかけられて土地を没収されたり、自分の個人的な財産、資産を没収されたり、いうのはあります。あるいは共産党に何かお被害を受けて、そういう国民はいますが、多くはないんです。ずっと 5% 以下に抑えています。ので、周りの人から見て自分に関係ないように思います。ただ、今は 5% です。永遠に 5% です。いつかになって、その 5% の中に自分が入る。可能性もあり得るのですね。これが宗教のやり方なんです。ずっと 5%、5% の法則を使っていますので、なので一部の国民はまだ自分に関係ないと平和だというふうに思っているのはここです。ここまでにします。ありがとうございました。